ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் கருப்பட்டி பனை வெள்ளம் இதன் பற்றிய ஒரு சில தகவல்களை எனக்கு தெரிஞ்சது நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் பனை வெள்ளம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த பனை வெள்ளம் வந்து உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெகுலராக ஃபுட்டில் எடுத்துக்கணும் அப்படி எல்லாம் சொல்கிறாங்க இதை தயாரிக்கிற முறை எப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் பனை மரத்தில் அதனுடைய தண்டு நல்ல முத்தின தண்டில் கீறி விட்டுட்டு அதில் வந்து பால் வடியுது அந்த பாலில் பானை அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் குடமெல்லாம் வச்சு நல்லா டைட்டாக கட்டி விட்டுடுறாங்க கரெக்டாக ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அதில் உள்ள நீர் எல்லாம் நல்லா வடிஞ்சிருதுங்க எயிட் ஹவர்ஸில் இதுக்கு இடையில் எயிட் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் மேலே ஏறி போயிட்டு பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு திருப்பி ஒரு கீரல் போட்டாங்கன்னா அதில் மீதம் உள்ள பால்களும் நல்லா வடிஞ்சிருது அந்த வடிஞ்ச நீர் தான் வந்து பதநீர் இந்த பதநீர் வந்து நல்லா காசப்படும் பொழுது எப்படின்னா அடுப்பு மூட்டி விறகெல்லாம் வச்சு இதை ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முப்பது நிமிஷம் வந்து கொதிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க முப்பது நிமிஷத்தில் அந்த வெள்ளமுடைய அந்த கலருக்கு வந்துடுது இந்த வெள்ளம் வந்து தேங்காயோட சில் இருக்கு இல்லைங்களா தேங்காய் எடுத்த சில் அந்த தேங்காயோட முடி சொல்லுவாங்க அந்த அதுக்குள்ளே ஒரு கிண்ணம் மாதிரி ரெடி பண்ணி அந்த பனை வெள்ளத்தோட வடிவத்துக்கு இதை கொண்டு வராங்க அந்த வடிவத்துக்கு கொண்டு வர பதத்துக்கு இந்த வெள்ளத்தை ஃபஸ்ட்டு காசிடுறாங்க கரெக்டாக தேர்ட்டி மினிட்ஸில் காசிட்டு அந்த சில்லில் வந்து துணி கீழே போட்டுட்டு அந்த சில்லில் தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது கடல் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு வேறு யாராவது நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சதுன்னா என்ன எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த எண்ணெய் தடவிட்டு இதில் அந்த வெள்ளப்பாக வந்து ஊற்றி வச்சிடுறாங்கங்க இதுக்கு ஒரு டைம் பிடிக்குது அந்த டைம்குள்ளே அது நல்லா கட்டி ஆகிடுதுங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பனை வெள்ளம் யூஸ் பண்ணுறத நாம் ஏன் அவாய்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா விஷயம் தெரியாததுனாலேயும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறோம் ஆரோக்கியம் தெரியாததுனாலேயும் அவாய்ட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி இந்த பவுலில் வந்து அந்த சில்லில் வந்து ஊற்றி வச்சிடுறாங்க இது ஒரு சில மணி நேரத்தில் ரெடி ஆகிடுது இந்த சில்லை விட்டு தட்டினதுமே அழுக்க அப்படியே வந்துடுது பாருங்கள் தனியாக இது அப்படியே சேவ் இதை எடுத்து வச்சுட்டு இதை நல்லா அதனுடைய டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வந்துட்டு இதை சேலுக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க இது வந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது தகவல் இதுக்கு மேலேயும் கூட நல்லா இருக்கும்ன்றது சொல்கிறாங்க அது வந்து பனையினோட பதத்தை ப அந்த பதநீரை பொறுத்து தான் அது அமையணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பனை பனை வெள்ளத்தோட தயாரிப்பு முறை இது தாங்க இதில் என்னென்னா பனை வெள்ளத்தோட ஆரோக்கியம் தெரியாமல் யூஸ் பண்ணுறத நம்ம தவிச்சிடுறோம் தவிர்த்துடுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா சர்க்கரையில் இந்த வெள்ளத்தோட டேஸ்ட்டு வந்து நமக்கு புதிதாகவும் இருக்குது இதனுடைய தகவல் எல்லாம் தெரியும் இதனுடைய ஆரோக்கியம் எல்லாம் தெரிஞ்சும் ஏன் பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இதனுடைய விலை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அது தாங்க இந்த விலை வந்து நாம் இங்கே உள்ள கடைகளில் கேட்கும் பொழுது அதனுடைய விலை அதிகமாக இருக்கும் திருச்செந்தூர் திருநெல்வேலி அதுக்கப்புறம் ராமநாதபுரம் இந்த மூணு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் நல்ல அதிகப்படியான விளைச்சலும் அவங்களோட பேசிக் தொழிலே இது தான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைனா நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா நேரடியாக நாம் அதை வாங்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக இதனுடைய ரேட்டும் குறையும் இது மட்டும் இல்லாமல் இது வாங்கும் பொழுது ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ வாங்குறதெல்லாம் கொஞ்சம் சிரமம் தாங்க எப்படியும் ஒரு அஞ்சு கிலோ போல் நம்ம வாங்கி வச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் சிரமம் பார்க்காம வாங்கி வச்சிட்டோம்னா பசங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க ஒரு சில பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இருந்தாலும் ஸ்வீட்ஸில் அவங்க சாப்பிட்ற எந்த இப்போ வேல்பூரி செஞ்சால் கூட அதில் தூள் பண்ணி நம்ம போட்டு தரலாம் அவங்களுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி நாம் தான் பசங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பனை வெள்ளத்தோட டேஸ்ட்டை நம்ம கொடுக்க பழகணும் எப்படி சொல்லணும்னா பசங்க டேப்லெட் சாப்பிட மாட்டாங்க ஊசி சாப்பிட ஊசி போட்டுக்க மாட்டாங்க தான் பட் அது அவசியம்னும் போது நம்ம அதை திணிக்கிறோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் இந்த பனை வெள்ளமும் கட்டாயம் திணிக்கப்பட வேண்டும் பசங்கக்கிட்ட பெரியவங்க கூட பாலை தவிர்த்துட்டு தண்ணியில் இஞ்சி இந்த பனை வெள்ளத்தை நல்லா இடித்து போட்டு கஷாயம் மாதிரி குடித்தாலும் உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த ஜீரண சக்தி உள்ளவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க இது அந்த டைமில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா இதனுடைய முழு பலனும் இது எவ்வளோ பெரிய மெடிசன் நம்மளுக்குன்றதும் நமக்கு தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்ச தகவலை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கட்டாயம் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பனை வெள்ளத்தை கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு உணவில் சேர்த்து பழகுங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ முழுமையாக பார்த்ததற்கு நன்றி